ساعد الموقع البعيد للأرخبيل على تشكيل طبيعته المدهشة منذ آلاف السنين ثلث نباتات الجزيرة الرئيسية فريدة من نوعها من الزجاجة المنتفخة وأشجار الخيار إلى دم العنقاء والتي نمت من دم أول جريمة قتل حدثت في التاريخ عند مفترق الطرق بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية بدأت تظهر الأساطير على الجزيرة بسبب عزلتها ففي القرن الثالث عشر وصف الرحالة الإيطالي ماركو بولو سقطرا بأنها قاعدة قرصنة ووصف سكانها بأنهم أفضل السحرة في العالم درة اليمن المكنونة وجزيرة السعادة إنها سقطرة جنة الأرض المخفية تقع سقطرة على بعد 350 كيلو مترا جنوب الساحل اليمني وأيضا تقع بالقرب من إفريقيا حيث تبعد فقط 230 كيلو مترا عن الصومال ينحدر اسمها من المسمى السنسكريتي القديم ديفيبا ساخادارا ويعني الجزيرة المباركة عرفت الجزيرة قبل الميلاد كأحد المراكز المتميزة في إنتاج السلع المقدسة التي استخدمت في الطقوس لديانات العالم القديم وأصبحت هذه الجزيرة أرض مباركة من الآلهة لهذا السبب أطلق الرومان والإغريق عليها جزيرة السعادة التي تنمو فيها شجرة الدم الأخوين وهي من أندر الأشجار في العالم يتراوح ارتفاعها من ستة إلى تسعة أمتار وتنمو على الجبال العالية تقول الأسطورة أن الشجرة نبتت من دمها بلوقابيل وهناك أسطورة تقول إن الشجرة نمت من دماء متخثرة سالت من فيل وتنين خلال صراعهما يطلق على الشجرة أحيانا اسم دم العنقاء بينما الاسم الشائع بين السكان هو عرحيب ارتبطت الجزيرة في العصر الحديث بسلطان المهرة لكن في التاريخ القديم كان ارتباطها وثيقا بمملكة حضرموت وفي مطلع القرن السادس عشر شهدت احتلالا برتغاليا ومن بعده أتى الاحتلال البريطاني في عام 1994 وصل عدد سكان الجزيرة التي تتخذ من حديب عاصمة لها حوالي 65 ألف نسمة غالبيتهم من قبائل المهرة العربية وبعض السكان الأفارقة وفي الوقت الحالي يقدر عدد سكانها بحوالي 150 ألف نسمة تعتبر عائدات السياحة من أهم الموارد الاقتصادية للجزيرة كما يعتاش سكان الجزيرة على منتجات اللبان وبينما يوجد في العالم 25 نوعا من اللبان فقط فإن تسعا منها موجودة في جزيرة سقطرة وتنتج الجزيرة أنواعا نادرة من العسل غير متوفرة في أي مكان آخر من العالم أما سكان بادية سقطرة يعتمدون على رعي المواشي كما يعتبر الصيد مهنة أساسية لمعظم سكان الجزيرة حيث يمثل الصيادون ما نسبته 70% من السكان تتميز الجزيرة بتنوعها الحيوي والبيئي الفريد حيث تحوي أكثر من 800 نوع من النباتات النادرة بالإضافة إلى وجود أنواع نادرة من الأسماك التي لا تعيش إلا في بحار سقطرة لهذه الأسباب تعتبر سقطرة إحدى أهم أربع جزر في العالم من حيث التنوع النباتي والأحيائي كما تشتهر الجزيرة بكهوفها الكبيرة الحجم حيث توجد فيها أكبر مغارة مأهولة في العالم في عام 2008 صنفت منظمة اليونسكو الجزيرة ضمن قائمة التراث العالمي وأدرج الأرخبيل عام 2017 كأحد المواقع العالمية ذات الأهمية البيولوجية فهل ترغب بزيارة قصيرة إلى هذه الجزيرة الساحرة؟